。你又来是吧？来来就来，我怕你啊。不要把人当人啊！哎呀，我我哎呀，我我哎呀！哈哈哈哈哈哈！哎呀！哈哈哈啊，真香！哎呀。老兵，你你你，我选的是龙马。好，来了来了，来来来来来，快点！老兵在摸鱼啊，快点！哦，把这里清理一下。哦老表哎，抢完的嘞！这个面粉真好吃，好吃，好吃、啊，明天再弄。什么时候来的？嘿嘿，鸡巴子！你给我小心一点啊！看我的，我是你的爸爸。真香！哎呀，两个小卡拉米，看我的！阿、啊、赞，我要换一个，换就换嘛，这么凶干什么嘛？烦死了！我们每个人都欠猪油一个道歉，在之前铺天盖地都是关于猪油不健康的舆论，但是抛开剂量谈危害的都是在耍流氓。适量的摄入可以提高人体机能的抗病能力。每天我们摄入的猪油量不超过五十克，对我们的身体是有益无害的。猪油承载了我们很多人的童年记忆。小时候，一碗白米饭伴着一勺猪油，香得连碗都想吃掉。中国人吃猪油的习惯由来已久，用猪油拌饭、做菜也是更香。猪油经得起历史长河的考验，这才是真正的美食。那么，怎么样子才能把猪油熬得又白又没有腥味？今天阿正来教你：锅里放水
，把切好洗净的肥膘倒进去，然后不停的给它搅动。你看，已经开始出油了。我们把火稍微关小点，慢点熬。这个时候，我们把葱、姜、香料放进去给它一起熬。熬到这样子微微发黄，就可以准备出锅啦。才相信敢飞就有天空那样，我要再看看岁月的地方，滴滴到曙光在前方。被波波太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑呀。鼓掌。我们的香鸡一号彩椒酱破百万单啦！感谢大家的支持，很开心你们能够喜欢我们家的产品。这两年半的时间里，听到过一些质疑的声音，但是更多的还是大家的支持和鼓励。那些没有尝过且还在犹豫的朋友们，我真的推荐你们可以尝一尝这款彩椒酱，因为它确实香辣下饭，口感鲜香脆爽的，里面没有添加乱七八糟的东西。不管您是像我们这样拌饭，还是拌面，或者做个蘸酱，它都是不错的选择。你要是还不相信阿正啊，可以让尝过的朋友们在评论区告诉你们味道怎么样。毕竟那么多人都听你们尝过了，还有什么好犹豫的呢？想尝试的朋友可以来的哦，左下角这个随便一炒都非常好吃的糯米笋，我是怎么吃都吃不腻。配料表也只有笋、水、食用盐，它选用的都是嫩嫩的笋尖部分，根根都是脆嫩的。油肉。加入五花肉，煸炒出油脂，加一勺彩椒酱，青红辣椒翻炒断生。这个时候加入糯米笋，调味加盐、生抽、蚝油，开上大火，迅速翻炒个一两下即可。鲜嫩又下饭，爱吃笋的朋友一定要试试，保证啊比大鱼大肉还好吃。<笑>有朋友啊在评论区问我们家梅干菜会不会有沙子，阿珍在这里跟大家保证，肯定没有，因为啊。我们家的梅干菜在晒干之前还是雪里红的时候，我们家的大叔大妈们就会认真的挑选一遍，然后在制作的时候，我们的质检员也会复检一次，保证做到每瓶无沙无梗。这个梅干菜好多朋友都买过，而且回购的也不少，尝过的觉得味道怎么样呢？可以在评论区帮我们说一下，反正啊。这个梅干菜，反正我是天天要吃的。要是哪天少了它呀，吃饭都不香啦。想吃的朋友，左下角啊，一个贡菜比肉还贵，不买。你老以为二十七块九是一瓶，它能不贵吗？其实它是两瓶。那些说我们贡菜比肉还卖得贵的，确实比肉贵。了解我们的朋友都知道，在原材料这一块。我们一直选用好品质的东西，像这种晒干的贡菜啊，一般都要卖到四五十的，好一点的就更贵了。边角料啊都是去掉的，没有空心，也没有老筋。当然，市场上也有一些便宜的，那种我相信呢、啊，你吃过一次以后啊，就不会再吃了。这样你们还会觉得贵吗？我们品质也摆在这里，做的都是一个口碑，也希望你吃了以后，下次还能再来。觉得好吃的，还会分享给朋友。要是我们整一些不好的品质给你们，下次你们还会来吗